السلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرنس لوئس ڈی بروائے ویولنت یا ڈی بروائے ہائپوسس لائٹ کے بارے میں یہ ڈیبیٹ بہت عرصے تک چلتی رہی کہ لائٹ ایک ویو ہے یا ایک اسٹریم آف پارٹیکلز ہے تو میکسویل ایکویشنز کے بعد یہ پروو ہو گیا کہ لائٹ از این الیکٹرو میگنیٹک ویو جس میں الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹ ہوتا ہے میگنیٹک فیلڈ کمپوننٹ ہوتا ہے اور لائٹ کی انٹرفیرنس اور ڈائفریکشن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لائٹ ایک ویو ہے لیکن لائٹ کا ایک اور فیچر اس وقت سامنے آیا جب ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا کامپٹن افیکٹ کو اور فوٹو الیکٹرک افیکٹ کو اس کو ایکسپلین کیا آن دا بیسز آف کوانٹم تھیوری تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ لائٹ آلسو بہیو ایز پارٹیکل لائٹ کی جو انرجی ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوتی بلکہ لائٹ کی انرجی اسمال کوانٹا اسمال لمپس یا اسمال انرجی پیکٹس کی شکل میں ہوتی ہے جس کو ہم فوٹونس کہتے ہیں تو فوٹون کو آپ ایک پارٹیکل کے طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں سو لائٹ ایک پارٹیکل کے طور پر بھی بہیو کرتی ہے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں لائٹ کا انٹریکشن ود میٹر جس کی مثال ہم نے پڑھی ہے پیچھے ہم نے دو ٹاپکس پڑھے ہیں کامٹن افیکٹ اور فوٹو الیکٹرک افیکٹ وہاں پر ان دونوں انٹریکشن میں لائٹ نے بہیو کیا ایز اے پارٹیکلس فوٹونس نے بہیو کیا ایز اے پارٹیکلس تو یہاں پر ایک جینیس آئیڈیا پرنس لوئس ڈبروائے کے ذہن میں آیا کہ اگر ویوز بہیو کر سکتی ہیں ایز پارٹیکلس تو پارٹیکلس بھی بہیو کر سکتے ہیں ایز ویوز تو کیوں نہ اس بات کو ڈسکس کیا جائے یا اسٹڈی کیا جائے کہ پارٹیکلس کس طرح سے بہیو کر سکتے ہیں ایز اے ویوز تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی فرام آ فوٹون تو فوٹون کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایچ سی اوور لیمڈا اور اس کو ہم ایز اکول ٹو پی سی بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر ان دونوں اکویشنز کو کمپیر کیا جائے تو ہمارے پاس یہ بن سکتا ہے پی سی از اکول ٹو ایچ سی اوور لیمڈا یہاں سی سی سے کینسل ہو جائے گا تو پی از اکول ٹو ایچ اوور لیمڈا یا یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیمڈا از اکول ٹو ایچ اوور پی سو دس از دا ویو لینتھ ایسوسیٹیڈ ود فوٹون تو فوٹون ایک پارٹیکل کے طور پر بہیو کرتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ویو ٹریٹ کریں گے اس کے ساتھ جو ویو ایسوسیٹیڈ ہوگی وہ ویو ہوگی اس ویو کی ویو لینتھ ہوگی لیمڈا از اکول ٹو ایچ اوور پی تو فوٹون کا فوٹون کا مومنٹم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی فوٹون کی ڈیفینٹ انرجی بھی ہوتی ہے سو فوٹون کین بہیو ایز اے پارٹیکل اسی طرح سے فوٹون کی ویو لینتھ بھی ہوتی ہے فریکوینسی بھی ہوتی ہے سو اٹ کین بہیو ایز پارٹیکلس تو کیا جو باقی پارٹیکلز ہیں لائک الیکٹران ہے پروٹون ہے نیوٹرینوز ہیں ادر پارٹیکلس کیا باقی پارٹیکلس بھی بہیو کر سکتے ہیں ایز اے ویو تو یس فرام دس اکویشن اٹ از پروو کہ پارٹیکلس بھی بہیو کرتے ہیں ایز اے ویو اور یہاں پر یہ جو مومنٹم آپ کو نظر آ رہا ہے اگر ہم اس مومنٹم کو ایم وی تو یہ ریلیشن جو ہے لیمڈا از اکول ٹو ایچ اوور ایم وی یہ ہر قسم کے پارٹیکلس کے لیے ہے الیکٹران کے لیے اور باقی جو ادر پارٹیکلس ہیں ان سب کے لیے یہ ریلیشن بالکل ویلڈ ہے تو پارٹیکلس بھی بہیو کر سکتے ہیں ایز اے ویوز اچھا اب یہاں پر ذرا ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی ہمیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فوٹون ایز اے پارٹیکل بہیو کرتا ہے اور فوٹون بیسیکلی ایک کوانٹا ہے ایک چنک ہے کس کا الیکٹرو میگنیٹک ویو کا تو فوٹون کے ساتھ وہاں پر جو ویو ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے دیٹ از این الیکٹرو میگنیٹک ویو ٹھیک ہے لیکن یہ جو باقی پارٹیکلز ہیں لائک الیکٹران ہے پروٹون ہے یا ادر پارٹیکلز ہیں جب یہ موو کرتے ہیں تو یہ بھی بہیو کرتے ہیں ایز اے ویو جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے کسی دوسرے میٹر کے ساتھ کسی دوسرے پارٹیکل کے ساتھ تو وہاں پر یہ بہیو کرتے ہیں ایز اے پارٹیکل لیکن جب یہ انٹریکشن نہیں کرتے اور موو کر رہے ہوتے ہیں لائک الیکٹران جب موو کر رہا ہوتا ہے تو اٹ بہیو لائک اے ویو تو پھر الیکٹران کے ساتھ جو ویو ایسوسیٹیڈ ہوگی وہ کون سی ویو ہوگی چلیں فوٹون کے ساتھ تو ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ویو ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے وہ ویو ہوتی ہے جی ہماری الیکٹرو میگنیٹک ویو لیکن الیکٹرانز یا جو باقی پارٹیکلس ہیں ان کے ساتھ کون سی ویو ایسوسیٹیڈ ہوں گی جب وہ بہیو کریں گے ایز اے ویو جب یا جب وہ موو کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ کون سی ویو ایسوسیٹیڈ ہوگی اس ویو کو ہم میٹر ویو بھی کہتے ہیں تو یہ ویو الیکٹرو میگنیٹک ویو نہیں ہوگی نہ ہی یہ کوئی ساؤنڈ ویو ہوگی ٹھیک ہے نہ ہی کوئی اور ویو ہوگی تو یہ ویو کون کون سی ویو ہوگی جو باقی پارٹیکل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوگی تو اس ویو کو یہ جینیس آئیڈیا بھی لوئس ڈی بروائے کا تھا کہ یہ ویو جس کو ہم نے میٹر ویو بھی کہا ہے یہ ویو کہلائے گی پروببلٹی ویو پروببلٹی ویو تو ویو ایسوسیٹیڈ ود 
मैटर पार्टिकल्स जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स हैं बाकी जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करते हैं तो वो बिहेव करते हैं एज अ वेव और जो वेव उनके साथ एसोसिएटेड होती है दैट वेव इज़ कॉल्ड प्रॉबेबिलिटी वेव अब ये प्रॉबेबिलिटी वेव क्या होती है ठीक है तो बच्चों प्रॉबेबिलिटी वेव जो है प्रॉबेबिलिटी पहले हम देखते हैं कि प्रॉबेबिलिटी क्या होती है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी पार्टिकल्स द एलिमेंट्री पार्टिकल्स या दूसरे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिनके डायमेंशन बहुत ही कम होती हैं ऐसे पार्टिकल्स अगर आप इलेक्ट्रॉन की ही बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है स्पेस में इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रॉबेबिलिटी है वो कहीं पर ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी ठीक है तो प्रॉबेबिलिटी वेव बेसिकली हमें यही बताएगी कि किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रॉबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है ठीक है तो दैट वेव इज़ प्रॉबेबिलिटी वेव तो दिस रिलेशन इज truly valid for all waves and truly valid for all particles ye relation basically hamari wave nature ko particle nature se connect kar raha hai to isko hum further explain karenge next lecture mein to aaj humne de broye ka jo proposed hypothesis tha ye baad mein ye prove bhi hua theek hai kis tarah se prove hua kis experiment se prove hua hum usko bhi discuss karenge to aaj ke liye bas itna hi thank you allah